Si el ajum Mario Camposeco viajó la mañana de este martes rumbo a la ciudad de Carlos V con una temperatura aproximada de 3 grados centígrados, una mañana fría en la ciudad de Quetzaltenango. El equipo de Super Chivo enfrentará al Cobag Imperial este miércoles a las 18 horas en el Estadio Verapaz. 18 jugadores fueron convocados para este viaje, entre los que figuran los guardametas Álvaro García y José Carlos García. También Osiel Rivera, Cristian Guzmán, Manuel Moreno, Juan Yash, Milton Garileal, Julio Estacuy, Freddy Ruano, Marconi Estrada, Julián Priego, Miguel Farfán, Cristian Alvisures, Edgar Macal, Mario Castellanos, Darío Ferreira, Gonzalo Vivanco, Marco Papa, y con eso se completa la convocatoria. Pocos cambios se avisoran en el armado titular del equipo Superchivo y de esto y más platicamos con el técnico Ramiro Cepeda. Estamos con el profesor Ramiro Cepeda, profe, ya previo a un largo viaje rumbo a Cobán, un partido como siempre que se torna interesante. Sí, seguro, seguro que sí, es un rival complicado, muy fuerte local y, y vamos bien, bien, de buen resultado y con mucha fe para, para lo que se viene. Profe, ¿conforme con lo visto el pasado fin de semana? Sí, la verdad que bastante bien, obviamente siempre hay, hay, que, hay que buscar mejorar, pero en días de, de los partidos anteriores este fue mucho mejor, generamos mucho más, el equipo fue mucho más sólido en todo sentido. ¿Pocos cambios para este partido con respecto a lo que vimos el sábado? Sí, obligado el de Mata, ¿no? Por un tema muscular y, y algunos por, por tema físico más que nada, pero eh, vamos a poner los, los que mejor estén para intentar ganar. ¿Cómo se visualiza el partido de este miércoles? Y tenemos que tratar, o la idea desde ayer, no sé si vieron la práctica, es presionar bien arriba, no dejar salir jugando, eh, tratar de jugar bien lejos de nuestro arco. Va a depender mucho de, de que lo hagamos bien para visualizarlo de esa manera. Una semana importante tomando en cuenta que el, luego el largo viaje es sábado nuevamente en casa. Sí, sí, seguro que va a ser una semanita linda. Ojalá que podamos eh, sumar como queremos y, y ya después tener el partido en casa. Nada. Estamos con Manuel Moreno. Manuel, ya previo un largo viaje, una jornada más y un rival que, que siempre es un bonito partido allá. Sí, sí, creo que muy contentos por viajar nuevamente con el equipo. Sabemos que tenemos el día de mañana un partido muy importante contra Cobán y esperamos en ir a sumar. Y es que si remontamos al torneo anterior, tu última visita con Malacateco, ¿anotas en esa cancha? Sí, sí, creo que muy contento por eso. Creo que me va bien con Cobán. Sabemos que la última vez le anoté un gol y eso es importante para mi persona. Espero en Dios que el día de mañana pues, se me dé la oportunidad de anotar con el equipo Shell. Y es que uno de los rivales directos eh, se encontró eh, entre los primeros seis puestos el torneo anterior y desde acá hay que ir marcando territorio. Sí, sí, sabemos que está arribita de nosotros por, creo que a diferencia de goles, no sé, pero obviamente vamos a ir a buscar el resultado positivo para estar siempre en los primeros lugares. Sabemos que si queremos estar en los primeros lugares tenemos que sumar de visita y, y ahora creo que el día de mañana vamos a ir a sumar allá. Yo creo que ustedes más conformes con el rendimiento del pasado fin de semana. Sí, sí, muy contento. Vimos, yo creo que se vio diferente la cara del equipo. Creo que eso es fundamental. Si corremos todos, obviamente, con la calidad de jugadores que tenemos, no podemos dejar ir puntos en casa y podemos dar mejor espectáculo. ¿Qué tal el engramidado allá? Es un poco más pesado, no corre tan fácil el balón. Sí, sí, sabemos que Cobán siempre mantiene la grama alta y obviamente para ellos les ayuda porque ahí entrenan y juegan, obviamente, pero nosotros sabemos que jugamos en cancha natural y, y tenemos que ir a aportar y hacer las cosas de la mejor manera. ¿eh? Gracias.